മൂവി ട്രാക്കറിന്റെ മീ ദ സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആഫ്റ്റർ ഏജസ് വി ആർ ബാക്ക് ആസ് റെഗുലർ എനിവേസ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈദ് മുബാറക് ആശംസകൾ ഇത്തവണ കൊറോണയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല ആശംസകൾ മാത്രം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിഖിൽ മഹാജനും പാട്രിക് ഗ്രാമും ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സോംബി സീരീസായ ബേത്താലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സ് ആപ്പ് വേഡ്സ് കോട്ട് ആ മൊബൈൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ത്രീ മെൻ ക്രൂ സോ ലൈറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് എവിടെ പോയി എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിരുന്നു വീഡിയോസ് പകുതിക്ക് വെച്ച് ഇട്ടേച്ച് പോയതാണെന്ന് വേറെ ചിലരും മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ വീഡിയോ വർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നോമ്പായ കാരണം പോഡ്കാസ്റ്റ് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ബേത്താൾ എന്ന നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് സീരീസ് കണ്ടു സോ ഈ ഒരു സീരീസ് കണ്ടിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറച്ച് തോട്ട്സ് ഞാൻ പറയാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ റിവ്യൂ ബോളിവുഡിൻ്റെ കിങ് ഖാൻ ഷാറൂഖ് ഖാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിം കരിയറിലെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് തന്നെ പറയാം അത്രയും സക്സസ് ഉണ്ടാക്കിയ ബോളിവുഡിലെ ഒരു സീനിയർ ആക്ടറാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ റോഹിത് ഷെട്ടിയുടെ കൂടെ ദിൽവാലെ എന്ന ഫിലിം ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ടൈം തുടങ്ങി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആയി പോയ ഫാൻ ഡിയർ സിന്തഗി സൈഡിൽ കൂടെ ഹിറ്റായി മാറിയ റേസ് ഇതല്ലാതെ പറയാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹാരി മെഡ് സേജൽ സീറോ ഈ രണ്ട് മികച്ച പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അദ്ദേഹം അനൗൺസ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും തോന്നിയിരുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം വൈ ദിസ് മാൻ ഈസ് സ്റ്റിൽ സൈലൻറ്റ് പക്ഷേ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് സീരീസിന് അദ്ദേഹം ഡീല് സൈൻ ചെയ്തു ഇമ്രാൻ ഹാഷ്മിയുടെ ബാഡ് ഓഫ് ബ്ലഡ് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല എൻഗേജിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു സീരീസാണ് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സോംബി സീരീസുമായിട്ട് റെഡ് സിലീസ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഹൊറർ പ്രൊജക്ട്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയത്തക്ക അത്ര നല്ല രീതിയിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ജേണലല്ല ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാം എന്നല്ലാതെ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് സക്സസ് റേറ്റുള്ള ഒരു ജേണലല്ല ഇന്ത്യൻ ഹൊറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റും ടെക്നിക്കൽ ലെവലിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും വെല്ലോരെ കൊന്നിട്ട് പ്രേതമായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു വെള്ള സാരി ഉമ്മെടുത്ത ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് സ്മോക്കും ഇട്ട് കുറച്ച് എഫക്റ്റും കൊടുത്ത് അങ്ങ് ലെവലാ ടുത്ത് പണി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പക്ഷേ മേക്കിംഗ് ലെവൽ കൊണ്ട് തേർട്ടീൻ ബി എസ്ര സ്ത്രീ പോലെയുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹൊറർ ഫിലിംസും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ബേസ് ഈ കേസിലൊന്നും പണി തരാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ ഒരു ഹൊറർ കണ്ടൻറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി കോൺസെപ്റ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ചിലപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളിലും വരെ പലവിധ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഹൊറർ പലർക്കും കോമഡി ആയിട്ടും വരാറുണ്ട് പൂനെ ഫിഫ്റ്റി ടു ചെയ്ത നിഖിൽ മഹാജൻ ഗൗള് ചെയ്ത പാട്രിക് ഗ്രഹാമും ചേർന്നിട്ടാണ് ബേത്താൾ എന്ന സീരീസ് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് അൺയൂഷ്വൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ ലേശം വീടായിട്ട് തോന്നി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ നേറ്റീവ്സിനെ ഒഴിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന കുറച്ച് ഓഫീസസ് പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമവാസികൾ ഒരു വാർണിംഗ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഒരു ഹൊറർ സെറ്റപ്പിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു സീരീസായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൊറർ ജേണർ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ചെയ്തും നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജേണറല്ല ക്ലിക്ക് ആവാൻ ലേശം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നല്ലൊരു രീതിയിൽ ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി സ്ക്രിപ്റ്റിനെ അത്ര വലിയ ഗംഭീരമാക്കി ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷേ അത് നരയിട്ട് ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ എന്നുള്ളതാണ് നരേഷിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിനീത് കുമാർ സിംഗ് ബോളിവുഡിലെ ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് ആക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് ഞാൻ വരെ മുക്കാബാസ് എന്ന ഫിലിമിൽ ഹീറോ റോളിൽ വന്നിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഗാങ്സ് ഓഫ് വസീപൂറിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബോളിവുഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ഒന്നും
ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് ബേത്താളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീസണിൻ്റെ ഒരു ഹൈലി പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സോംബി സീരീസ് ആയതുകൊണ്ട് റിസ്ക് ഏറെ കുറെ ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനത്തെ റിസ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറ രീതികളെല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സീസണിലെ സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും എല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൗണ്ട് ഡിസൈനിങ്ങൊക്കെ എനിക്കെന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഡോൾ ബി ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാരണം നല്ല പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്വാളിറ്റി രീതിയിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പാട്രിക്കിൻ്റെയും നിഖിലിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരു വിക്രം ബേത്തൽ സ്റ്റോറി ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഫീൽ തോന്നിയിരുന്നു ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ കൊള്ളാം മികച്ച രീതിയിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ബേത്താളിൻ്റെ ഈ സീസൺ കാണേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി കൊണ്ടും ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൻ്റെ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് കൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സീരീസ് തന്നെയാണ് ബേത്താൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ നാല് എപ്പിസോഡ്സായിട്ടാണ് ബേത്താളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സീസൺ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കുള്ള വീഡിയോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഡി എം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റു വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലേക്കണം കൂടി മെടുത്താൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിങ്